हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ आद्या तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसका नाम है ज्योमेट्री सो फ्रेंड्स नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज ज्योमेट्री सो फ्रेंड्स ज्योमेट्री टू वर्ड्स को ज्वाइन करके बना है यानी जियो और मेट्रोन जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट सो फ्रेंड्स ज्योमेट्री का मतलब होता है मेजरिंग एनी शेप ऑन द अर्थ तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे पॉइंट्स लाइन लाइन सेगमेंट और रेस क्या है सो so फ्रेंड्स हम सबसे पहले जानेंगे कि पॉइंट क्या है तो फ्रेंड्स आप किस पेन पेंसिल चौक किसी से भी अगर आप एक पॉइंट दे दिए ये हो गया पॉइंट अब आप इसको किसी भी नाम किसी भी तरह से नेम कर सकते हैं जैसे कि मैंने कर दिया है ए मैंने इसे नेम किया है ए से आप बी सी कुछ भी लेटर से नेम कर सकते हैं तो ये क्या कहलाएगा पॉइंट ए तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे लाइन क्या है तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसे इस तरह से लाइन दे दोगे तो ये हो गया लाइन अब फ्रेंड्स एक बात है लाइन जो होता है वो दोनों तरफ से एक्सटेंड होता है इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती है इसका मतलब हुआ लाइन एक्सटेंड फ्रॉम बोथ द साइड्स। इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती है अब आप जैसे हमने पॉइंट को नेम किया था वैसे आप इसको भी नेम कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे इसको नेम कर दिया ए एंड बी मैंने इसको नेम कर दिया ए एंड बी तो ये कहलाएगा लाइन ए और बी फ्रेंड्स हम इसे दो तरह से पढ़ सकते हैं हम पहले तरीका है कि हम इसे पढ़े लाइन ए बी और दूसरा तरीका है कि हम इसे पढ़ सकते हैं इस तरह से लाइन बी ए अब फ्रेंड्स हम जानेंगे लाइन सेगमेंट क्या है तो फ्रेंड्स जैसे लाइन में हमने जाना कि लाइन बोथ साइड से एक्सटेंड होता है पर लाइन सेगमेंट में इसके अपोजिट है क्या है पता है फ्रेंड्स लाइन सेगमेंट इसी की तरह लाइन होता है पर वो वो फिक्स्ड होता है वो एक्सटेंड नहीं कर सकता है वो किसी भी साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकता है तो फ्रेंड्स अब हम इसको उसी की तरह नेम करेंगे ए बी आप जो मन चाहे उस तरीके से नेम कर सकते हैं मैंने किया ए बी फ्रेंड्स हम लाइन सेगमेंट को भी दो तरीके से लिख सकते हैं कैसे एक तो हम लिख सकते हैं ए बी इस तरह से हम या तो लिख सकते हैं ए बी उसके ऊपर लाइन बना के विद डॉट या फिर हम बी ए लिख सकते हैं या फिर बी ए के साथ लाइन विथ डॉट फ्रेंड्स क्योंकि ये लाइन फिक्स्ड है ये ना ही इस साइड बढ़ेगा ना ही इस साइड बढ़ेगा इसीलिए हम इसको मेजर भी कर सकते हैं ये छोटा भी नहीं हो सकता है फ्रेंड्स अब हम जानेंगे रेज क्या है तो फ्रेंड्स ये रेज का लाइन है फ्रेंड्स तो मैंने ये बनाया रेज लाइन फ्रेंड्स अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ इस रेज लाइन में तो एक ही तरफ आरो है पर लाइंस में तो दोनों तरफ आरो होता था तो फ्रेंड्स ये रेज का एक ही तरफ आरो इसीलिए है क्योंकि ये एक ही तरफ एक्सटेंड कर सकता है ये पीछे से कुछ नहीं है ना ही ज्यादा हो सकता है ना ही कम ये इस साइड से बढ़ सकता है मतलब फ्रेंड्स रेज का एक पॉइंट फिक्स्ड है ये एक ही साइड से एक्सटेंड करेगा फ्रेंड हम इसको भी उसी तरह नेम करेंगे पी क्यू यहाँ पे हम किए पी और एरो से पहले हम डॉट देके लिखेंगे क्यू अब फ्रेंड्स हम इसे इस तरह से लिखेंगे पी क्यू लेकिन फ्रेंड्स हम इसे क्यू पी नहीं लिख सकते हैं हम इसे क्यू पी नहीं लिख सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको क्यू पी लिखना है तो हम 
इसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे मतलब यहाँ पे हो गया कि ये इस साइड से एक्सटेंड नहीं करेगा ये फिक्स पॉइंट है इसका पर ये इस साइड से एक्सटेंड कर सकता है अब अब हम इसे नेम कर देंगे पी यहाँ हम इसे एरो से पहले डॉट देके पी और यहाँ पे क्यू अब हम इससे लिखेंगे क्यू पी इसे हम लिखेंगे तो फ्रेंड्स हम आगे ज्योमेट्री में बहुत कुछ सीखेंगे मैंने आप लोगों को जैसा बताया ज्योमेट्री का मतलब होता है मेजरिंग एनी शेप ऑन द अर्थ सो फ्रेंड्स वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट शेप्स इन ज्योमेट्री फ्रेंड्स ज्योमेट्री को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं प्लेन ज्योमेट्री एंड सॉलिड ज्योमेट्री सो फ्रेंड्स हम ज्योमेट्री में डिफरेंट शेप्स को मेजर करना सीखते हैं फ्रेंड्स प्लेन ज्योमेट्री को हम टू डी भी कहते हैं और सॉलिड ज्योमेट्री को हम थ्री डी कहते हैं फ्रेंड्स हम पहले जानेंगे प्लेन ज्योमेट्री यानी कि टू डी शेप्स क्या है फ्रेंड्स मैं आपको कुछ शेप्स दिखाती हूँ ये क्या है स्क्वायर ये कौन सा शेप है ये है रेक्टेंगल ये है कौन सा शेप सर्कल और ये कौन सा शेप है ये है ट्राइंगल ऐसा शेप हमारे स्टील सैंडविचेस का भी होता है तो फ्रेंड्स ये प्लेन ज्योमेट्री हम इन शेप्स को प्लेन ज्योमेट्री क्यों कहते हैं हम इन्हें प्लेन ज्योमेट्री इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम इन्हें प्लेन पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं और हम इसे इन्हें टू डी शेप क्यों कहते हैं कि टू डी का फुल फॉर्म मैं बताऊ टू डायमेंशनल अब हम इन्हें टू डायमेंशनल क्यों कहते हैं क्योंकि इनकी लेंथ होती है और हाइट होती है इसमें सिर्फ लेंथ और हाइट ही होती है सो so फ्रेंड्स अब हम जानेंगे सॉलिड ज्योमेट्री यानी थ्री डायमेंशनल शेप्स के बारे में फ्रेंड्स इसमें देखिए इसमें सिर्फ टू डायमेंशन डायमेंशन होते हैं ठीक है इसमें सिर्फ टू डायमेंशन होते हैं लेकिन सॉलिड ज्योमेट्री यानी थ्री डी शेप्स में लेंथ इसमें होती है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट फ्रेंड्स हमें इसमें सिर्फ लेंथ और हाइट मिलता है लेकिन हमें इसमें लेंथ हाइट और ब्रेथ ये तीन चीजें मिलती हैं इसीलिए हम इसे थ्री डी शेप कहते हैं यानी थ्री डायमेंशनल शेप्स फ्रेंड्स अब हम सॉलिड फिगर के बारे और भी जानेंगे so friends in solid figures we will learn about three different types of surfaces now friends what is surface kisi bhi cheez ka top layer jaise ki dining table ka top layer blackboard ka top layer ise hum surface kehte hain friends surface three types ke hote hain plane surface curved surface plane and curved surface फ्रेंड्स फर्स्ट हम देखेंगे प्लेन सरफेस फ्रेंड्स ये डस्टर किसका एग्जांपल है क्यूबॉइड का एग्जांपल अब इस डस्टर का जो ये टॉप लेयर है ये प्लेन सरफेस का एग्जांपल है अब आपके हाउस का जो फ्लोर है वो भी प्लेन सरफेस का एग्जांपल है फ्रेंड्स सेकंड है कर्व सरफेस इसको मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाती हूं जैसे कि ये बॉल है ये बॉल हर जगह से कर्व्ड है ये मैं जहां भी छोड़ रही हूँ कहीं भी प्लेन नहीं है ये हर जगह से कर्व्ड है तो फ्रेंड्स इसी तरह बॉल ऑरेंज ग्लोब ये सब कर्व सरफेस के एग्जांपल्स हैं। फ्रेंड्स थर्ड है प्लेन एंड कर्व सरफेस। सो 
फ्रेंड्स प्ले एंड कर्व सर्फेस के मैं आपको फिर से एग्जांपल्स दिखाऊंगी जैसे कि ये बोतल दिस बॉर्डर का ये बॉर्डर का बोतल तो फ्रेंड्स इसके टॉप और बॉटम प्लेन है पर इसका जो ये मिडिल एरिया है ये कर्व्ड है इसका मिडिल एरिया कर्व्ड है सिमिलरली ये चौक ये इस चौक के भी ऊपर और नीचे प्लेन सरफेस है पर इसका जो ये मिडिल मिडिल एरिया है ये कर्व्ड है तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको प्लेन सरफेस कर्व्ड सरफेस प्लेन एंड कर्व सरफेस क्लियर हो गए हैं फ्रेंड्स सारे सॉलिड थिंग्स सारे सॉलिड थिंग्स प्लेन सरफेस उनके होते हैं कर्व सरफेस होते हैं या तो प्लेन एंड कर्व सरफेस होते हैं तो फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे फेसेस एजेस एंड वर्टिस ऑफ सॉलिड फिगर्स फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्यूब ड्रॉ किया है और फ्रेंड्स क्यूब के सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं ये देखिए फ्रेंड्स मेरे पास ये क्यूब शेप का बॉक्स है सो फ्रेंड्स अब क्यूब है सिक्स स्क्वायर स्क्वायर फ्लैट फेसेस सो फ्रेंड्स क्यूब के सिक्स स्क्वायर फ्लैट फेसेस होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हो गए सिक्स स्क्वायर फ्लैट फेसेस ट्वेल्व एजेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया ना एजेस मतलब ये साइड का किनारा ऊपर के फोर वन टू थ्री फोर यहाँ के फोर वन टू थ्री फोर और नीचे के फोर वन टू थ्री फोर तो टोटल कितने हो गए ट्वेल्व ट्वेल्व एजेस और इसमें एट वर्टिस होते हैं कैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फ्रेंड्स वर्टिस मतलब ये ज्वाइनिंग पॉइंट ये जो किनारा है ना ये ज्वाइनिंग पॉइंट को ना इसे हम ज्वाइनिंग पॉइंट यानी वर्टिस कहते हैं पर अगर ये एट होगा तो हम इसे वर्टेक्स कहेंगे मतलब फ्रेंड्स अगर ये सिंगुलर होगा तो हम इसे वर्टेक्स कहेंगे और अगर ये प्लूरल होगा तो हम इसे वर्टिस कहेंगे फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है क्यूब तो फ्रेंड्स अब क्यूब में तो सिक्स रेक्टेंगुल उसमें तो सिक्स स्क्वायर फ्लैट फेसेस थे पर क्यूब में सिक्स रेक्टेंगुल फ्लैट फेसेस है तो फ्रेंड्स क्यूब की जैसे ही इसमें भी सिक्स रेक्टेंगुल फ्लैट फेसेस देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हो गए सिक्स रेक्टेंगल फ्लैट फेसेस ट्वेल्व एजेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और इसमें भी एट वर्टिस है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो फ्रेंड्स क्यूब और क्यूबर्ड में फर्क बस इतना है कि क्यूब के सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं और क्यूबर्ड के सारे फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं सो फ्रेंड्स क्यूबर्ड के कुछ और एग्जांपल्स हैं ब्रेक्स ब्लैक बोर्ड लंच बॉक्स एसेट्रा फ्रेंड्स हमारा थर्ड शेप है स्पेयर तो फ्रेंड्स स्पेयर का फ्रेंड्स जैसे मेरे हाथ में ये बॉल है इसका शेप स्पेयर है कि और फ्रें, क्योंकि फ्रेंड्स इसके बस एक ही फेस होती है कर्व फेस क्योंकि ये हर जगह से राउंड है कहीं से भी फ्लैट नहीं है तो फ्रेंड्स स्पेयर के क्या होते हैं वन कर्व फेस जीरो एजेंस जीरो वर्टिस फ्रेंड्स कहीं पे भी इसमें वर्टिस नहीं है और कहीं पे भी इसमें एजेस भी नहीं है फ्रेंड्स इसके एग्जांपल्स हुए ग्लोब बॉल ऑरेंजेस एसेट्रा फ्रेंड्स नेक्स्ट शेप है कोन सो फ्रेंड्स कोन के टू फेसेस होते हैं एक कर्व फेस और एक प्लेन फेस इसके वन 
एज होते हैं ये जो किनारा है एक ये पूरा वन एज और इसका एक वर्टिस होता है वर्टिस फ्रेंड जैसे हमारे आइसक्रीम कॉन्स वे कैप दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन शेप सो फ्रेंड्स हमारा लास्ट शेप है सिलेंडर सो फ्रेंड्स सिलेंडर के थ्री फेसेस होते हैं वन टू एंड थ्री इसके टू एजेस होते हैं वन टू और फ्रेंड्स इसके जीरो वर्टिसेस हैं फ्रेंड्स इसके थ्री फेसेस हैं मतलब वन दो टू फ्लैट फेस और एक टू कर्ट फेस तो फ्रेंड्स सिलेंडर शेप्स के एग्जाम्पल है चौक पेंसिल एंड गैस सिलेंडर फ्रेंड्स सिलेंडर सॉरी सारे शेप्स के बारे जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है उन सबको एक बार पॉज करके आप अपने मैथ्स कॉपी में लिख लो ताकि आपको मेमोराइज करने में इजी हो सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टूडे वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा सो ओके टाटा बाय बाय लव यू ऑल बाय बाय